Buenos días, mi nombre es Rodrigo Mora. Soy abogado y dirijo la Comisión Presidencial Defensora Ciudadana y Transparencia en Chile. En esta clase sobre los controles institucionales tocaremos cinco puntos. En primer lugar, el control institucional y la democracia. En segundo lugar, los órganos estatales autónomos con funciones específicas. En tercer lugar, los controles intrainstitucionales. En cuarto lugar, los controles institucionales especializados y autónomos. Y por último, los controles ciudadanos. El control es una noción esencial a un sistema democrático de gobierno, porque busca garantizar que la actuación de los poderes públicos no será arbitraria. Esta característica está relacionada con la noción de un Estado de Derecho, es decir, aquel que somete los poderes públicos a la ley, minimizando así las posibilidades de arbitrariedad. De hecho, los poderes públicos solo pueden hacer lo que estará expresamente permitido por la ley. Después de todo, la democracia nació históricamente en parte como un esfuerzo para proteger a las personas de los abusos de poder. También la democracia debe proteger a las minorías de cara al poder eventualmente tiránico de las mayorías, garantizando sus derechos fundamentales. Del control nace además el deber de las autoridades de rendir cuentas, fundadamente a los ciudadanos, esto es, explicando los motivos de sus decisiones. A partir de Montesquieu y de la Revolución Francesa, comenzó a difundirse la idea de un Estado con poderes separados, un poder legislativo que crea el mandato legal, un poder que ejecuta la ley y un poder judicial que la interpreta resolviendo conflictos concretos y amparando los derechos de los ciudadanos. Además de la autonomía de cada poder del Estado respecto de los demás poderes, todos estos se controlan recíprocamente. Una sentencia de los tribunales puede resolver en contra del Poder Ejecutivo. También puede hacerlo respecto del Poder Legislativo, por ejemplo, declarando la inconstitucionalidad de una ley en un caso que le toque resolver. El Poder Legislativo puede acusar constitucionalmente a altas autoridades de los otros poderes y además fiscalizar ciertas actuaciones del Poder Ejecutivo. Este último puede también tener iniciativas especiales respecto del trámite legislativo, elaborar un proyecto de presupuesto anual de la Nación y proponer al Congreso la designación de altos funcionarios. Desde la primera mitad del siglo XX han proliferado en muchos sistemas políticos del mundo órganos estatales autónomos para determinadas funciones específicas. Algunos ejemplos son los siguientes. A. Tribunales constitucionales, los cuales además de poder declarar la inconstitucionalidad de leyes en casos concretos, tienen en ciertos países la facultad de ejercer un control preventivo sobre la constitucionalidad de proyectos de ley. b. Bancos centrales autónomos encargados de determinar, entre otros puntos, la política monetaria del país. c. Entidades estatales con el mandato de velar por la transparencia y el acceso a la información pública como los que existen en México y en Chile. D. El Ombudsman, o Defensor del Pueblo, institución de origen sueco que data del siglo XIX, cuyo propósito es velar por el funcionamiento debido de los poderes del Estado en relación a derechos ciudadanos, aunque sin poder coercitivo. En Chile no existe un Ombudsman propiamente tal. La oficina que dirijo, por ejemplo, cumple en cierta medida esa función, pero establecida no como un ente independiente, sino que relacionada con el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Todos estos órganos se agregan a los tres poderes tradicionales, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. De lo dicho anteriormente, se puede concluir que es la administración del Estado por parte del Poder Ejecutivo, conocida también simplemente como el Gobierno, la que se encuentra mayormente controlada por parte de otras entidades estatales mediante distintos mecanismos. En muchos países, además de los controles que ejercen recíprocamente los poderes del Estado, existen oficinas o entidades al interior de distintos órganos del Estado para velar por la aplicación de la ley, el correcto manejo presupuestario y o la calidad de la gestión pública respectiva. Es así como han surgido en diversas naciones oficinas de contraloría o auditoría al interior de instituciones estatales específicas frecuentemente dentro de órganos de la Administración Pública o del Poder Ejecutivo, pero también en el Congreso, la Judicatura y en otras entidades estatales. 
También se han desarrollado oficinas internas de ética o bien departamentos o unidades que se encargan de velar por el cumplimiento de algún mandato legal. Son frecuentes asimismo las oficinas y mecanismos que velan por la calidad de la gestión pública. Estos últimos supervisan la prontitud en la ejecución del presupuesto global o de alguna rama del Estado, la calidad del cumplimiento del mandato de la institución respectiva y en la ejecución de las políticas públicas. En la tradición institucional hispanoamericana, únicamente en las últimas décadas, se ha venido a considerar la calidad de la gestión, y no solo que se cumplan las leyes y se lleven bien las cuentas, como una cuestión ética de la mayor importancia. Desde aproximadamente 100 años, distintos estados han venido estableciendo órganos estatales autónomos especializados en funciones de control. Estos suelen denominarse contralorías. Como regla general, se ocupan de controlar la legalidad de los actos del Poder Ejecutivo o Gobierno, el cual está encargado, como hemos dicho, de la administración del Estado. También suele ser su tarea velar por la corrección de las cuentas públicas. Es raro que tengan, además, la función de controlar la calidad de la gestión pública. Más bien, allí donde existe algún mecanismo que tenga este propósito, se haya radicado al interior de instituciones públicas determinadas o bien en un mecanismo u órgano especial de la administración pública. El control de estos órganos especializados puede ser preventivo o previo o bien a posteriori. Como veremos en las clases siguientes, el control ciudadano directo se ha vuelto crecientemente importante. Los canales por los que éste se expresa son variados. Respecto de las libertades y derechos ciudadanos, cabe destacar el ejercicio de derechos políticos que permite a los electores negar su voto a aquellos en los que no confían. Esta opinión adversa puede fundarse en razones ideológicas, en la apreciación del ciudadano sobre la calidad del representante político o en su juicio sobre su probidad. La libertad de expresión también es esencial para la democracia en su vertiente de libertad de prensa, que incluye los distintos medios de comunicación masiva. De particular relevancia, como veremos en una clase muy próxima, es el periodismo investigativo. La libertad de expresión tiene también una faceta de recibir y buscar información dentro de la cual es de capital importancia para el control de la corrupción la libertad de acceso a información pública. Este tema también es materia de una clase especial. Una forma de control ciudadano que ha cobrado relevancia en años recientes la constituye la labor de organizaciones no gubernamentales que impulsan la vigilancia presupuestaria. Esta puede ser a nivel local, sectorial o nacional. Consiste en demandar participación de la sociedad civil en la elaboración de los presupuestos públicos y en supervisar o fiscalizar su ejecución asegurándose que los fondos asignados a determinada unidad territorial o política pública se inviertan debidamente y a tiempo. Otro instrumento de control ciudadano son las acciones judiciales por intereses colectivos, públicos o difusos. Esto es, juicios cuyas sentencias pueden tener un efecto más allá de las partes litigantes. También esta materia la trataremos un poco más adelante en una clase sobre controles ciudadanos. Gracias por ver esta clase. Por favor visiten la página moocchile.com.